çift yarık deneyinde e, elinizde e, teker teker işte bezelye olabilir, taş olabilir bir şeyler attığınız tabancanız olduğunu düşünün. Ve karşıya da e, bir perde koydunuz, perdenin üstünde bir yarık açtınız. Arkasına başka bir perde koydunuz. Bu attığınız teker teker nesnelerin e, nereye düşeceğine bakarsanız Bunların yarın tam karşısındaki e, kısma tekabül edeceğini görebilirsiniz. Yani bu çok normal bir şey. Eğer iki tane kesiğiniz olursa bu kesiklerin tam karşısına düşmesini bekliyor olursunuz. Yani teker teker attığınız şeyler. Ama buralardan işte taş gibi, bezelye gibi küçük nesneler atmak yerine dalga gönderiyor olsaydınız. Yani bir su dalgası, ses dalgası. Bunlar e, bu yarıklardan çıktıklarında böyle... Dalga dalga ilerleyecekleri için iki yarıktan çıkan dalgaların bazı yerlerde tepeleri, bazı yerlerde çukurları, bazı yerlerde de tepe ve çukurları üst üste gelecekti. Ve bunlar da yapıcı ve yıkıcı girişim durumları oluşturacaktı. Şimdi kuantumda burada bizi klasik dalgalardan, yani ses dalgasından veya sudaki dalgalardan ayıran en temel şey bu dalgaların olasılık dalgaları olmaları. Yani olasılık dağılımlarını anlatan dalgalar olmaları. O nedenle de siz normalde bir taş, bir bezelye ya da bir elektron attığınızda da normal koşullar altında bir taşın bir dalga gibi davranmamasını bekliyor olmamıza rağmen kuantum fiziğindeki dalga parçacık ikiliği diye anlatabileceğimiz ya da dalga parçacık ikiliği olarak bile getirilen ama esas olarak her bir kuantum durumun tekabül ettiği daha doğrusu o kuantum durumu açıklayan bir olasılık dağılımı olmasından mütevellit ortaya çıkan bir girişim deseni yaratabilme potansiyeliyle karşı karşıyayız. Yani her bir kuantum durum postülatlardan yani ön kabullerden ötürü zaten bir dalga fonksiyonuna bağlı olduğu için her bir kuantum nesne bu elektron olabilir ya da kuantum taş olabilseydi kuantum taş olurdu. Bu da bir dalga gibi davranacak. O nedenle de sizin normalde işte hani şu sağlam bir kupa, bu kupanın da bir dalga dağılımı olacağı için onun birden fazla yerde aynı anda olabilme ihtimaliyle karşılaşacaksınız. Şimdi bunu söyleyince biraz garip geliyor tabii kulağa ama bunu çok küçük şeyler için düşündüğünüzde, yani bir elektron için düşündüğünüzde elektron burada ya da burada olma ihtimaline sahip olabilir. Üstüne üstlük sadece bu ihtimale sahip değil. Hatırlayın biz ön kabulü kuantum durumlar dalga fonksiyonuyla birebir eştir, onunla açıklanabilir diye yapmıştık. Dolayısıyla bu elektron hem burada hem burada olarak karşımıza çıkıyor. Biraz daha kafa karıştırıcı bir kısım var. Normalde siz bozuk para attığınızda %50 ihtimalle yazı, %50 ihtimalle tura diye ayırabilirsiniz bozuk paranın havadaki halini. Kuantum durumlarda %50 ihtimalle burada, %50 ihtimalle burada ya da %50 ihtimalle burada, eksi %50 ihtimalle burada gibi bazı alternatif durumlar da karşınıza çıkıyor. O yüzden bu klasikte olamadığı için buradaki süperpozisyon ilkesi klasikte karşılaştığınız yani su dalgalarıyla, ses dalgalarıyla karşılaştığınız ee, süper pozisyon yani üst üste binme ilkesinden bu bağlamda ayrılıyor. Ee, bunu aslında dolanıklığa geçtiğimizde daha iyi anlayacağız. Şimdi dolanıklığa geçiyoruz.